பொய்மாய பெருங்கடல் தொடங்கக்கூடிய திருத்தாண்டகம் ஆறாம் திருமுறை இருபத்தி ஏழாவது பதிகம் பொதுதான திருப்பூழலே இருக்கும் பொதுவுலையும் இருக்கும் பொய்மாயம் தொடங்கும் இந்த பதிகம் முழுக்கவே நிலையாமை தாங்க புலநடக்கத்தை பற்றி பேசுறது நம்ம இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய சுக துக்கங்களை பார்த்தோன்னா இழிவுத்தன்மை ஏதா காண்பிக்கிறார் இதில் முழுக்க முழுக்க பொய்மாய பெருங்கடலில் புலம்பான் என்ற புண்ணியங்கால் தீவினைகால் திருவே மூணுத்தையும் அழைக்கிறார் அதனால தான் சேர்க்கிற சாமி அங்கே என்ன சொல்கிறாரு அதுங்களை நேராக பார்த்து அலையன் மீன் அவர் சொன்னது போல் இந்த பாத்த இந்த பதிகத்திலேருந்து எடுத்து அந்த கருத்தை சேர்க்கிற சாமி பாடுறார் சேர்க்கிற சாமி ஏதோ கதை விட்டார் நம்ம எடுக்கிறது வழியே கிடையாது இங்கே விளக்க முடியுதா இல்லையா இந்த பதிகத்தில் நேராகவே அது அப்புறம் சாமி சொல்கிறாங்க பொய்மாய பெருங்கடல் இது என்னது பெருங்கடல்னா என்னது பிறவி இந்த பல இந்த பிறவியே கடல் தான் எத்தனை பிறவி நம்ம எடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் கணக்கு உண்டா காஞ்சிபுரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்ல காஞ்சிபுரத்தில் பல தானங்கள் இருக்குது அந்த ஸ்தானங்களில் போய் நின்னோன்னா ஒரு ஸ்தானத்தில் போய் நின்னோன்னா இது வரைக்கும் எத்தனை பிறவியில் நம்ம எத்தனை அம்மா இருந்தாங்களோ எல்லா அம்மாவும் அதில் தெரியுவாங்க எத்தனை பேரில் எத்தனை அம்மா அப்பா இருந்தாலும் அத்தனை அப்பாவும் தெரியுவார் எத்தனை மனைவி இருந்தாங்களோ அத்தனை பேரும் தெரியுவாங்க எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்களோ அவங்களும் அத்தனை பேரும் தெரியுவாங்க அப்படிப்பட்ட இடங்கள்லாம் இருந்துருக்காங்க அப்போ அத்தனை பேரையும் எடுத்துருக்கோம்னு தான் நடத்தோம் நம்ம இது எப்போ எடுப்போம் எத்தனை எடுப்போம்னு தெரியாது நமக்கு என்னங்க அது இருக்கு விமிதப்படலம்னு அது அருளுடையர்களாம் தெரியணும் அதே சொல்லிட்டாங்க இப்போ இருக்கு அது இருக்கும் சாமியார் அருள் தான் பார்க்கலாம் இருக்குன்னு தானே புராணத்தில் இருக்குது காஞ்சி புராணம் காஞ்சி இது காஞ்சி புராணத்தில் விமிதப்படலம்னு படம்தான் இருக்குது அதெல்லாம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தானங்களை பற்றி விரிக்கிறார் நம்ம பெரிய புராணத்துலேயும் திருக்குறிப்பு தொண்டநாயனார் புராணத்தில் இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நிழல் தராத மரம் ஒரே காம்பளம் மூணு பூ பூக்கக்கூடிய தாம்பரம் பூ நஞ்சு கொடுத்தா தண்ணியை குடித்தா சாவிர மடு குடித்த உடனே தேவராகிறது குரங்காக மாறிடுறது இதுமாரி வித்தியாசமான இடங்கள்லாம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குன்னு ஊமை ஆகிடுறதா ஊமையை பேச வைக்கிறது ஊமை ஆகிடுறது எதிரியை சாவடிக்கிறது அதுமாரி அதுமாரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதாக பார்த்துருக்குறோம் அது மாதிரி இங்கே பொய் மாய பெருங்கடல்கள் இருக்க பிறவி அவ்வளோ தரம் இருக்குது கடல் எவ்வளோ பெருசோ அதை விட பெருசு நம்ம பிறவி பிறவி பெருங்கடல் நீந்தவார் நீந்தாதார் இறைவனடி சேராதார்னார் திருவள்ளுவர் அப்போ கடல்கிறார் பிறவி அவ்வளோ பிறவி நம்ம எடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் நீ எத்தனை எடுப்போம்னு நமக்கு தெரியாது கண்ணபுரமாலே கடவுளிலும் நீ எதிகம் முன்னே முன் பிறப்போ பத்து என் பிறப்போ என்ன தொலையாது உயர் உயர் சிவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை நார் காலமேக போலவர் திருமாளுக்கு பத்து பிறவி நீ தான் கடவுளே பெரியால் ஏன்னா உனக்கு தான் நிறைய பிறப்பி இருக்கு பிறவி இருக்குது இந்த விஷயத்தில் சிவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அவர் தான் பிறவா வேக்க பெரு பெரிய ஒன்றுலையா என் பிறப்போ என்ன தொலையாத என்னர் அதுபோல் பொய்மாய பெரிய பிறவியாக நம்ம எடுக்கிறோம் மனுஷன் பெரிய பிறவி தான் இல்லையா அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தில் அரிதுன்னாங்க அவ்வையார் ஆனாலும் விலங்குகளை விட மனுஷன் கொஞ்சம் உயர்ந்தவனாக இருந்தாலும் மனுஷனை விட உயர்வான பிறவிகள் தேவ ஜாதிகள்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இருக்கிறதுல கேடுகட்ட பிறவி நம்ம தான் இருக்கிறோம் இல்லையா சிவசிவா பொய்மாய பெருங்கடலில் புலம்பா நின்ற புலம்பா நின்ற புண்ணியங்கால் தீவினைகால் திருவே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் இந்த உலகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் அதான் திருவே அப்புறம் புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே புண்ணியமும் நமக்கு தேவை இல்லை பாவமும் நமக்கு தேவை இல்லை இதுதான் உண்மையான கதை இல்லையா நம்ம ஒரு புண்ணியம் செஞ்சோம் ஒருத்தவங்களுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துருக்கோம் அன்னைக்கு விசப்படுறவங்களுக்குன்னா அந்த பத்து ரூபாயை நூறுரூவாயை அனுபவிக்கிறது திரும்பி இங்கே தான் வந்தான் அந்த உலகத்துக்கு அந்த நூறுரூவாய் அனுபவிக்கும் பொழுது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அடுத்ததில் செலவு பண்ணுற அளவுக்கு புண்ணியத்தை செஞ்சு பாவத்தை செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் புண்ணியத்தை செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அப்போ ரொட்டீன் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் திரும்ப இந்த உலக வாழ்க்கையிலேருந்து விடுபட்டு வெளியில் சாமி கிட்ட போகிறது வழியே கிடையாது அதனால் புண்ணியமோ பாவமோ ரெண்டுமே என்னத்தை கொடுக்கும் இந்த உலக வாழ்க்கையை தான் கொடுக்கும் ரொம்ப புண்ணியம் அதிகமாக செஞ்சுட்டீங்க பெரிய புண்ணியசாலிங்க அவருன்னா என்ன பண்ணலாம் திருமாலாக இருக்கலாம் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணுவாக போயிடலாம் பிரம்மனாக போயிடலாம் இந்திரனாக போயிடலாம் அப்படின்லாம் காமிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களாக போனாலும் கூட திரும்பி எங்கே வந்து ஆகணும் இங்கே திரும்பி கீழே வந்து தான் ஆகணும் இல்லையா சாமி செத்து போனால் நரகத்துக்கு நரகத்துக்கு போகணும் இல்லைனா சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தான் சொல்கிறார் யாது பூதனா சரீரம் போனால் புரியட்ட ரூபம் தானே நாதரா நாதனார் ஆணையாலே நரகுட சொர்க்கம் போ சென்று தீதிலா அணுவா யோனி சேர்ந்திடும் ஜீவன் எல்லாம்ங்கிறார் சித்தியாரில் உயிர்கள் எல்லாம் செத்து போனதுக்கு பிறகு யமன்ட்ட கொண்டு போய் கணக்கம் நிறுத்தினதுக்கு பிறகு நிறைய புண்ணியம் நிறைய புண்ணியம் இருக்குன்னா நல்ல புண்ணியமான பிறவிய சின்ன கொஞ்சம் புண்ணியம் இருக்குது அவன் நல்லா கழிச்சு நல்ல பணக்காரனாக இருப்பான் கீழே வந்து நல்ல பணக்காரனாக நாலு பேர் உதவி பண்ணுற
அது மாதிரி ஏதாவது பிறக்க விட்ருவாங்க இல்லை அதுவும் முடியாது இங்கே கூட விலங்காக போகிறது கூட இது பாவத்தை கழிக்க முடியாதுனா நரகத்துக்கு போயிடும் நரகத்தில் போய் எங்கள் துன்பத்தை அனுபவிச்சு அது கொஞ்சம் கணக்கு நேரம் ஆனதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நல்லது இருந்ததுன்னா திரும்பி நல்லதே கெட்டதை நம்பி கீழே வரும் யாதான் பூதனா சரீரம் ஓனால் புரியட்டருவம் தானே யாதனா சரீரமாகி நரகோட துன்பம் நரகோட இன்பம் சொர்க்கம் சென்று தீதிலா அணுவா யோனி சேர்ந்திடும் ஜீவன் எல்லாம் திரும்பவும் பிறவிக்கு வரும் முக்திக்கு போனால் மட்டும்தான் பிறவிக்கு வர வேண்டியதில்லை அதனால் புண்ணிய செஞ்சாலும் பாவம் செஞ்சாலும் செல்வம் இருந்தாலும் எல்லாமே என்னது தான் புலம்பான்ற புலம்பு வைக்கும் புண்ணிய செஞ்சாலும் புலம்பு வைக்கும் கெட்டது செஞ்சாலும் புலம்பு வைக்கும் காசு பணம் இருந்தாலும் நிம்மதியாக இருந்துடுறாங்க எல்லாரும் இல்லையா காசு பணம் இருந்தால் நிம்மதியாக கிடையாது அப்படிங்கிற புலம்பான் என்ற புண்ணியங்கால் தீவனைகள் திருவே நீங்கள் நீங்கள் அதை முனைச்சி சேர்த்து சொல்கிறார் இம்மாய பெருங்கடலை அரித்து தின்வீர் இம்மாய பெருங்கடலுங்கிறது உடம்பை குறிக்கிறது அந்த இடத்துல இந்த புண்ணியமும் பாவமும் செல்வமும் நம்ம உடம்பை அழிக்கிதுங்கிறது இல்லையா நல்ல காஸ்ட்லியான ஆளாக இருக்கிறோம் லக்ஸுரியஸ்டாக இருக்கிறோன்னா காசு பணத்தினாலே அழிஞ்சிடும் உடம்பு இல்லையா எதெல்லாம் திங்கக்கூடாது அதெல்லாம் வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு போயிடும் காசு பணம் இல்லைன்னா திங்காமலே செத்துடும் இல்லையா எதுவும் கிடைக்காது இல்லை திங்கிறதுக்கு அப்படி செத்து போயிடும் ஏகி ஏகி செத்து போயிடும் ஆக மொத்தம் காசு இருந்தாலும் சாவதா காசு இல்லைனாலும் சாவதான் அப்போ பணக்காருங்க இவர் சாவே மாட்டாருங்க யாராவது உலகத்தில் இருக்கிறாங்களா என்ன உலகத்தில் இவர் நோயே வராதுங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா என்ன இல்லையா இவர் ஒரு கோடி விட்ட பத்து கோடி சொல்லி தருக்குங்க டாட்டா பிர்லா வரந்தாலும் செத்து தான் ஆகணும் உடம்பு புதுமையை தான் அடைந்து விடும் ஆ ஆமாம் இல்லையா அப்போது திருவே நீங்கள் இம்மாய பெருங்கடலை அரித்து தின்பீர்க்கு உடம்பு அரித்து திங்கிதுங்கிற இல்லையே கிடந்தது தான் நீங்கள் அரித்து திம்பிங்க ஆனால் உங்களுடைய இறை என்னுடைய உடம்பு கிடையாதுங்கிற இல்லையே கிடந்தது தான் இங்கே கிடக்குது என்னுடைய உடம்பு இங்கே இருக்கு இல்லையா இது உங்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை என்கிட்ட நீங்கள் வராதுங்கிற யானேல் நான் யார் தெரியுமா யானேல்னா நான் யான் யானேல் நான் யார் தெரியுமா வானோர் தம்மானை தலைமகனை தன் நல் ஆரூர் தடங்கடலை தொடர்ந்தோரை அடங்க செய்யும் எம்மான் தன் அடித்தொடர்வான் உழி தருகின்றேன் நான் யாரு நான் திருவாரூர் சாமிக்கு அடியானாக இருக்கிறேன் அவருடைய திருவடியை பின்தொடர்பவனாக இருக்கிறேன் இடையிலேன் கெடுவீர்கள் இல்லை கெட்டு போயிடுங்க இருக்காதுங்க ஏன் இருக்கீங்க போங்கங்கிற இடையிலேன் கெடுவீர்கள் இடரேன் முன்னே என்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணாதீங்கிறார் தம்மானை தலைமை தம்மான் தலைவன் தலைமகன் எல்லாம் ஒன்று தான் தம்மான் தன் நல் ஆரூர் தடங்கடல் பெருமானே கடலாக உருவப்படுத்துகிறார் தொடர்ந்தோரை அடங்க செய்யும் எம்மான் யாரு பெருமானை தொடர்ந்து செல்கிறார்களோ அவர்களுடைய மனதை அடங்க செய்பவன் அர்த்தம் அடங்க செய்யணும்னா எதை அடக்குவார் வெளில போகாமல் ஊற்றுல அடக்கி வைப்பாரா மனசை அடங்க செய்பவர் சிவபெருமான் சொல்றார் அடங்க செய்யும் எம்மான் தன் அடி தொடர்வான் உழி தருகின்றேன் அவருடைய திருவடியை தொடர்பவனாக நான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எடு உழி தருதல்னா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் உழி தருதல்னா இங்கே இருக்கிறது இந்த ரூமில் இருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் உழி தருகின்றேன் இடையிலேன் கெடுவீர்கள் இடையிலேனா உங்களுக்கு நான் ஆள் இல்லைன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அந்த புலன்களுக்கு சொல்கிறார் இடையிலேன் கெடுவீர்கள் இடரேன் மின்னே இடரேன் மின்னேனா இடர்படாதீங்க என்ன இடர்படுத்தாதீங்க போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் புலன்களை பார்த்து ஆமாம் புலன்களை பார்த்து சொல்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த பாட்டு புண்ணியங்கள் தீவனங்கள் திருவேங்கிறது நேரடியாக அந்த பாட்டில் உள்ள குறிப்பு அதோட சூக்ம பொருள் புலன்கள் தானே புலன்கள் கண் தானே கண் காது மூக்கு வயது தானே பிரச்சனைக்கு காரணம் எல்லாமே கண் கண் தான் நல்லதாக பார்க்கணும்னு நல்ல இதுக்கு போகுது காது நல்லது கேட்கணும்னு ஆசைப்படுது இல்லையா கண் எது கொடுத்துருக்காரு சாமி கண்கால் கான் மீன்களோ செவிகால் கேன் மீன்களோ வாயே வாழ்த்து கண்டாய் அப்படின்னாரு முக்கே நீ முரளாய் முதுகாடுரை முக்கண்ணனைனார் வணங்க தலை வைத்து வாழ்கழல்வாய் வாழ்த்த வைத்துனாரு வணங்க தலை எதுக்கு வச்சிருக்காரு குனிஞ்சு சாமி வணங்க தான் தலை வச்சிருக்காரு வேற எதுக்குமே தலை வச்சிடலன்ட்டார் அப்போ தலை எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம் நல்லா கிரீடம் வச்சுக்கிட்டு நல்லா ராஜா மாதிரி வாழணும் உலகத்தில் அவனுக்கு என்னடா ராஜா மாதிரி இருக்காங்கிறாங்க அது மாரி வாழ்றது தான் தலை இருக்குன்னு உலகத்தில் வச்சிருக்கலாம் எல்லாரும் இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் மனுஷன் ஆனால் உள்ளபடியே எதுக்கு இருக்குது தலை சாமியை வணங்க தான் தலையை கொடுத்துருக்காருங்கிறார் அதுக்கு தான் பிறவி எடுக்குது அதை என்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிறானோ அன்றைக்கி தான் அவன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முதல் படி எடுத்து வைக்கிறான்னு நினைப்போம் இந்த உடம்பு கொடுத்தது இந்த உயிர் கொடுத்தது பெருமானை வணங்குவதற்காகங்கிறது என்றைக்கு ஒரு உயிர் உணர்வு தொடங்குகிறதோ அன்றைக்கு தான் அது முதல்ல இந்த உலகத்தில் பிறக்கவே ஆரம்பிக்குது நடத்தும் அது வரைக்கும் சும்மா அது வாழ்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் சும்மா வாழ்க்கைங்கிறார் ஐம்பெருமா பூதங்கால் ஐந்து பூதங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உடம்பு தான் அதுவும் பஞ்ச பூதத்துடைய சேர்க்கை தானே உடம்பு எந்த நோவில் படிச்சிங்க அதை உண்மையிலக்கம் தானா வெரி குட் உண்மையிலக்கத்த
ஐம்பெருமா பூதங்கால் ஒரு வீர் வேண்டிட்டு ஒரு வீர் வேண்டியம் இல்லையா அஞ்சு பூதங்களால் ஆனப்பட்டதா இந்த உடம்பு அஞ்சு பூதங்களுடைய ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு சார்பாக இருக்கக்கூடிய ஐந்து புலன்கள் புலன்கள் தானே இது ஐந்து புலன்களுங்கிறது என்னதுங்க சூக்மமான பூதம் அதுலேருந்து வர்றது தான் அந்த மண்மா மண் தண்ணி இதெல்லாம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய மாபூதம்னு சொல்கிறோம் அது அட்டவணையில் இப்போ படித்தது நபர்கள் இல்லையா புலன்கள் ஊர் ஒளி சுவை நாற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் புலன்கள் இந்த புலனறிவுங்கிறது சூக்மமான பூதம் அதுலேருந்து வெளிப்படுவது தான் இந்த ஐந்து பெரும் பூதங்கள் இந்த ஐந்து பூதங்களுடைய அந்த சூக்ம பூதம் ஆகிய அந்த புலன்களை பார்த்து சொல்கிறாரு ஒரு உயிர் வேண்டிட்டு ஒரு ஊர் வேண்டுவது இல்லைங்கிற கண்ணை இதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும் ஆனால் வாய் அதற்கு நேர எதிராக ஏதாச்சும் கேட்கும் இல்லையா மூக்கு இதை மோந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும் ஆனால் காது அதுக்கு நேராக வேற ஏதாவது கேட்டுட்டு இருக்குங்கிறார் இல்லையா ஒன்று விரும்புகிறத ஒன்று விரும்புறது இல்லை இன்னைக்கு நான் அஞ்சு நாளைக்கு இந்த சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஒரு சாப்பாடு சா ஒரு சாப்பாடு மேலே ஆசையாக இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்குன்னா அதே ஏங்கி ஏங்கி கிடக்கிறாங்க சாப்பிட்றாங்க சரி அதை இன்றைக்கி சமைச்சு போட்டாச்சு அன்றைக்கி மத்தியானம் சாப்பிட்டாங்க சாயந்தரம் சாப்பிட்டாங்க நாளைக்கு சாப்பிட்டாங்க நாலு அன்றைக்கி இதே திந்தெல்லாம் சாப்பிட்றது சாம்பார் வாயாங்கிறாங்க அதுதான் பிடிச்சது அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் தானே சாப்பிட முடியுதா உடனே அது அடுத்தது வேற விரும்புது சார் சாம்பாரே வச்சுட்டு சாம்பாரே தான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பியா முதல்ல ரசம் வையா ஒரு நாள் வயிறே சரி இல்லை ரசம் வைக்கலாமா அப்படிங்குது அடுத்தது வேற மாதிரி திரும்பி பழசுக்கே ஆரம்பிச்சுட்டு திரும்பி வரணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டுல திரும்ப அங்கேயே வந்தாச்சு திரும்ப அப்போ ஒரு வீர் வேண்டிட்டு ஒரு ஊர் வேண்டுவது இல்லை இல்லையா கண்ணு வேண்டுறதை காது விரும்புறது இல்லை காது வேண்டுறதை மூக்கு விரும்புறதும் இல்லை மூக்கு வேண்டுறதை வாய் விரும்புறது இல்லை ஆளாளுக்கு ஒன்று ஒன்று கேட்குதுன்னு அர்த்தம் சிறங்க முடியுதா அதான் சொல்லாதீங்க ஆமாங்க அதனால தான் பாடிக்கார் அப்படி ஐம்பெருமா பூதங்கள் ஒரு வீர் வேண்டிட்டு ஒரு வீர் வேண்டீர் ஈண்டி இவ் அவணியெல்லாம் உம்பரமே உம்பரமே ஆக்க வள்ளி இருக்கு அதோடைய பெருமை என்னன்னு சொல்றார் இந்த உலகம் முழுக்கதையுமே புலன்கள் தமக்கு அடிமையாக்கக்கூடிய வல்லமை உடையதாக இருக்குங்கிறார் அப்ப அவணினா யார குறிக்கிற இந்த இடத்துல அவணியெல்லாம் உம்பரமே உம்வசமே ஆக்க வள்ளீர் புலன்களை பார்த்து பாடுறார் இந்த உலகம் முழுக்க உனக்கு அடிமை ஆக்கிடுவே புலன்களை சொல்றார் அப்படின்னா இந்த உலகங்கிறது யார குறிக்குது புலன்கள் யா புலன்கள் யார் கூறியது உயிருக்கு உயிருக்கு தான் உயிருக்கு தானே புலன் இப்போ எனக்கு இருக்கு கண்ணுக்கு அது யாருக்கு சொந்தம் ஏன் உயிருக்கு தானே சொந்தம் உங்களுக்கு தான் கண்ணுக்கு அது முக்கு உங்களுடைய ஆன்மாவுக்கும் உங்களுடைய உயிருக்கு சொந்தம் அது யார் அடிமையாக்கும் அப்போ உங்களுடைய ஆன்மாவை தான் அடிமையாக்கும் உங்கள் கண்ணுக்கு அது முக்கு என்ன அடிமையாக்குமா இப்போ அவனியெல்லாம் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் குறிக்குது உயிர்களுக்கு ஆகு பயரா வந்திருக்கு உலகம் அப்படிங்கிறது ஆகு பயிரது உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன்னர் அது என்ன உலகலாம் உணர்ந்து உலகம் பூமி ஒரு உலகம் சந்திரன் ஒரு உலகம் வியாழன் ஒரு உலகம் சங்க அங்காரகன் ஒரு உலகம் இந்த உலகம் எல்லாம் உணர்ந்து ஓது நடத்தமா உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களாலும் உணர்ந்து ஓதற்குரியவன் அந்த உலகத்தில் உள்ள உயிர்களுக்கு அந்த உலகுங்கிற பெயர் ஆகி வந்தது உலகம் புரிஞ்சுதா சென்னையே திரண்டு மெரினாவில் குவிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சென்னை அப்படியே திரண்டு போய் மெரினா உட்காந்துக்கிட்டா அப்போ என்ன அர்த்தம் இதை இதோட பத்து தடவை சொல்லியிருப்ப அந்த உதாரணத்தை இல்லையா சென்னையில் உள்ள எல்லாருமே சேர்ந்து மெரினாவுக்கு போனாங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் அவனி எல்லாம்ங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்போ அவனி முழுக்க இருக்கக்கூடிய உயிர்களை குறிக்குது புலன்கள் வந்து பூமியை அடிமையாக்குமா பூமியில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாத்தையும் புலன்களுக்கு அடிமையாக்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்ல வரார் விளக்கம் புரியுதா எல்லார் ஆ ஆமாம் சுழன்றும் ஏறு பண்ணது உலகுன்னார் அப்போ ஏருக்கு பின்னாடி உலகம் போகுதுன்னு அர்த்தமா உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் தான் ஏருக்கு முன்னாடி போவாங்க ஏரெல்லாம் சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதான் உலகம் உயிர் மேலுன்றதுனா இந்த உயிருக்கு ஆகு பெயர் உலகங்கிறது உயிர்கள் ஆகு பெயர்னு பெயர் தமிழ் உள்ளது இந்த அவணி எல்லாம்ங்கிறது உயிர்களை குறிக்குது அவனியெல்லாம் உம் பராமே நீ தான் மேல் நினைக்க வைப்ப உலகத்தில் எதிராக பெருசு சந்தோஷமா இருக்கிறத வாழ்ல வரைக்கும் சந்தோஷமா இருந்துருப்பேன் அவ்வளோதான் சந்தோஷமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா அதுதான் பெருசு நினைக்கிறேன் அதான் உம்பாரமே உம் வசமே உனக்கு வசமாக ஆக்க விடுவேர் ஆக்க வள்ளிற்கு இல்லையே நுகர் போகும் இல்லையா நீ உலகத்தையே ஜெயிக்கலாம் ஆனால் என்கிட்ட ஒரு செல்லுபடி ஆகாதுங்கிறார் அவனியெல்லாம் உம்பாரமே உம் வசமே ஆக்க வள்ளிற்கு இல்லையே நுகர் போகும் இங்கே இல்லை உங்ககிட்ட இங்கே கன்சியூம் கிடையாதுங்கிறார் வழக்க முடிஞ்சுதா யார் இது சொல்கிறது அப்பசாமி இல்லையே நுகர் போகும் யானையில் நான் யார் தெரியுமா தன்னை பற்றி சொல்கிறாரு வானோர் உம்பருமாய் உம்பருனா தேவர்கள் வானோர் உம்பருமாய் ஊழியமாய் உலகேழுமாகி
தம்பெருமானாய் நின்று அரணை காண்பேன் இல்லையா அரண்ன சிவபெருமான் சிவன் யாருக்கு பெருமான நிற்கிறார் அவர் உம்பர் தேவர்களுக்கு அவர் ஊழியாக இருக்கிறார் உலம் ஏ உலக ஏழும் ஆகி இருக்கிறார் ஆரூர் ஒல் ஆரூர்னா ஒன்மைன்னா பெருமையின் அர்த்தம் பெருமை உடையதாகிய ஆரூர் திருவாரூர் நல் அமிர்தம் நல் அமிர்தம்னா அமிர்தம்னா என்ன அமிர்தம்னா குடிக்கிறது அதுதானே அமிர்தம்னா குடிக்கிறது அமிர்தம்ங்கிறது அமிர்தத்தில் இருந்து தமிழ் சொல்லுதாது நான் கேட்கறது அமிர்தம்னால என்னன்னு கேட்குறேன் சாகாத்தன்மை எப்படி சொல்கிறீங்க மிருத்யூ மிருத்யூனா என்ன மிருத்யூ அதான் அதான் அர்த்தம் மிருத்யூனா மரணம் வெரி குட் அம்ருத்யூனா அதே தான் அப்போ அம்ருத்தம் அதான் சொல்லியிருக்கேனா நானே அதனாலதான் அம்ருத்த கடேஸ்வரர்னு வேற அவருக்கு அம்ருத்த அதனாலதான் அவர் மரணத்தை தடுக்க உள்ள சாமின்னா எல்லாம் போய் ஆயுள் ஹோமங்கள்லாம் பண்றாங்க போய் மிருத்யூனா மரணம்னு அர்த்தம் அம்ருத்யூனா மரணத்தை மரணம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் மரணத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அம்ருத்தம் யாரு இது மிருத்யுன் ஜெயன் மிருத்யுன் ஜெயம்னா வெற்றின்னு அர்த்தம் மிருத்யுன் ஜெயம்னா மரணத்தை வென்றவன் அர்த்தம் அது யாரு மார்க்கண்டேர் தான் அதை யாரு கொடுக்குறாரு அவருக்கு சாமி அதனால அது பேரே மிருத்யுன் ஜெயம்னு பேர் சாமிக்கு பேர் மிருத்யுன் ஜெயன்னு பேர் மிருத்யுன் ஜெயம் மந்திரம் ஒன்று படிப்பாங்க தெரியுமா பிரயம்பகம் யதாமகே சுகந்தி புஸ்தி வர்த்தனம்னு வர்றாங்க இல்லையா அதான் மிருத்யுன் ஜெயம் மந்திரம் மரணத்தை வெல்லக்கூடிய மந்திரம் அது மார்க்கண்டேர் சொன்னதாக சொல்றாங்க அதை இல்லையா அதான் அமிர்தாம் அப்படின்னாரு சாமியே அமிர்தம்ங்கிறார் அமிர்தாம் வள்ளல் வள்ளல்னா எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவன் வானோர் தம்பெருமான் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் தலைவனாய் நின்ற அரணை காண்பேன் அப்படிப்பட்ட சிவபெருமானை காண்பேன் தடைபடுவேனோ உங்கள்கிட்ட வந்து நான் மாட்டிப்பேனா தடைபடுவேனோ கருதி க தருக்கேன் முன்னே உன்னுடைய பெருமை கருதி நீ ரொம்ப இது பண்ணாத பெருமையை நினைச்சிக்காத உன்னையும் வெற்றி கொள்வதற்கு நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காண்பிக்கிறார் தன்னை உதாரணமாக காண்பிக்கிறார் அப்பர்சன் தடைபடுவேனோ தடைபடுவேனா நான் உங்களுக்காக தடைபட்டுருவேனான் தடைபடுவேனா கருதி தருக்கேன் மின்ன உங்களுடைய வெற்றியை நினைத்து நீங்கள் பெருமிதம் கொள்ளாதீங்கோ நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற பழக புரிஞ்சுதா செல்லுருவில் குறியிருத்தி நித்தல் பற்றி செழுங்கண்ணால் நோக்கும் இது ஊக்கம் அன்று பல்லுருவில் தொழில் பூண்டா பஞ்சப்பூத பழகிர் உன் வசமன்றே பாரேல் எல்லாம் சொல்லுருவின் சொடர் மூன்றாய் உருவம் மூன்றாய் தூணயனம் மூன்றாகிய ஆண்ட ஆரூர் நல்லுருவில் சிவனடியே அடைவேன் உம்மால் நமைப்புண்ணேன் கமைத்து நீர் நடன்மீனே அழிங்கிறார் நடமீன் கலைங்கிறார் சில் உருவில் குறியிறுத்தி நித்தல் பற்றி செழுங்கண்ணால் நோக்கும் இது ஊக்கம் அன்றுங்கிறார் நம்மளை பற்றி தான் சொல்கிறாருங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும் அல்லது ஒரு பொருளாக பிடிக்கும் இல்லையா விருப்பம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து சொல்கிறார் அதாவது சில் உருவில் குறியிறுத்தி இல்லையா நமக்கு யாரை பிடிக்குமோ அவங்கள உருவமாக வச்சுக்கிறது அவங்க உருவத்து மேலே ஆசைப்படுறது இல்லையா சில் உருவில் குறியிறுத்தி குறினா அடையாளம்னு அர்த்தம் இல்லையா சில் உருவினா சி சிறுமைத்தன்மையுடையதாக குறியிருத்தி நித்தல் பற்றி அதனையே பற்றி கொண்டு யாருக்காக வாழ்ற நான் அவங்களுக்காக தான் வாழ்கிறாம்பாங்க இல்லையா இவங்க மட்டும் இல்லைன்னா நான் நேரம் போயிருப்பேங்க அப்படிம்பாங்க அது போனது விரும்ப பார்த்தா இது பத்து வருஷம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வரலாறு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியக்கூடாது அது சில்லுருவில் குறியிருத்து நித்தல் பற்றி செழுங்கண்ணால் நோக்கும் இது ஊக்கம் என்று பல்லுருவில் தொழில் பூண்ட பஞ்சப்பூத பலகீர் பலகுனா பொய்யின்னு அர்த்தம் பொய்யை உடையதாகிய பஞ்சபூதங்களை சொல்றார் அது பல்லுருவில் தொழில் பூண்டதுன்னா பலவுதம் பஞ்சபூதங்களானது அந்த உலகம் இது விதவிதமா இருக்கு இல்லையா சொல்றார் பல்லுருவில் தொழில் பூண்ட பஞ்சபூத பலகீர் உம் வசம் அன்றே நான் உன் வசம் கிடையாது பாரேல் எல்லாம் ரூபம் சொல்லலாம் இல்லையா சாமி வடிவம் லயம் போகம் அதிகாரம் ரூபம் ரூபாரூபம் அரூபம் ரூபமா இருக்கும் அப்படின்னா அரூபமா இருக்கும் ஆனா ரெண்டு கலந்து ரூபாரூபமா இருக்கும் லயம் போகம் அதிகாரம் வரும் ரூபம் அருவம் ரூபாரூபம் ரெண்டு சேர்த்து சொல்லணும் ரூபா ரூபம் ரூபாரூபம் சொல்லமா உருவம் மூன்றாய் தூ நயனம் மூன்றாகி அது என்னது நயனம்னா பாவை பார்வை வெரி குட் கண்ணு தான் பார்வை கண்ணு நயனம்னா பார்வை தூ நயனம் மூன்றுனா யாரு சிவபெருமான் மூணு கண்ணு உடையவர் 
துணையென மூன்றாகி ஆண்ட ஆறுவோர் நல்லுறவில் சிவன் அடியே அடைவேன் அவருடைய திருவடியே அடைவேன் நும்மால் நம நமைப்புண்ணேன் நமைப்புண்ண என்னது வேட்கை நமைச்சல் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அதான் மூணாம் மேலே எனக்கு விருப்பம் கிடையாது நமைப்புண்ணேன் கமைத்து நீர் நடைமீன்களே போயிட்டே இருங்க கிளம்புங்க அப்படிங்கிற உன்னுறவின் சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றத்து உறுப்பினது குறிப்புமாகும் ஐவீர் நுங்கள் இல்லையா இது பாருங்க உன் உருவுனா உள்ள உண்மைனா எடுத்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த விருப்பத்தை குறிக்குது எடுத்துக்கொள்வதற்கு விருப்பத்தை தருவதாகிய ஐந்து புலன்களை சொல்றார் சுவை ஒளி ஊறு இதில் என்ன சுவைனா என்ன டேஸ்ட் சுவைனா டேஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது நாக்குங்கிறது வந்து கருவி கண் மேந்திரி இந்திரியம் நாக்குங்கிறது இந்திரியம் அந்த இந்திரியத்துக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய சுவைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுதான் புலன்கள்னு சொல்றது ஆஹா ஞானேந்திரியமும் கருவி தான் அதில் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை தான் சொல்கிறோம் புலன்கள் பார்வைங்கிறது என்னது புலன் கண்ணுங்கிறது கருவி காதில் கேட்குற சவுண்டு சத்த கேட்குறதுங்கிறது புலன் காதுங்கிறது தான் கருவி ஊறு மேலே ஸ்பரிசமாகிறது புலன் தோல்ங்கிறது கருவி அது வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம விளக்கம் புரியுதா இது பாருங்க ஊரு சுவை அப்படிங்கிறது நாக்கினால் அனுபவிக்கக்கூடியதாகிய புலன் ஒளிங்கிறது கண்ணாலே அனுபவிக்கக்கூடியதாகிய புலன் ஊருனா தோளால் அனுபவிக்கக்கூடியதாக புலன் ஓசைனா காதால் அனுபவிக்கக்கூடியதாக புலன் நாற்றம்னா மூக்கால் அனுபவிக்கூடியதாக புலன் இதுதான் புலன் ஏதாவது சூக்ம பூதம்னு சொல்கிறோம் முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் படிக்கும் பொழுது சூக்ம பூதங்கள்னு சொல்கிறோம் புலன்களை புலன்கள்லேருந்து தான் மாபூதம் உண்டாகும் நான் பார்க்க யாருக்காவது படிச்சதுலாம் புலன்கள்லேருந்து மாபூதங்கள் ஐந்தும் உண்டாகும் என்னென்ன உண்டாகும் சுவையிலேருந்து நீர் உண்டாகும் இல்லையா ஒளியிலிருந்து நெருப்பு உண்டாகும் வெறி குட் ஊருலேருந்து காற்று உண்டாகும் ஓசையிலேருந்து ஆகாயம் உண்டாகும் நாற்றத்திலிருந்து மண் உண்டாகும் மண் வாசனைன்னு சொல்லி கொடுத்துரும் ஞாபகமா வாசனை அப்படிங்கிற புலன்ல இருந்தால் மண்ணே உண்டாகுது அந்த போதமே அதுல இருந்தால் உண்டாகுது விளக்க முடியுதா இல்லையா சிவபூஜையில் சாமிக்கு திராசன பூஜைன்னு ஒன்று வைப்போம் அதில் சாமிக்கு வந்து சாமி பீடத்தில் உட்காந்துருக்கும்போது மந்திரத்தை அதில் பீடம் எப்படி உண்டாகுதுங்கிறத ஒரு பூ கீழே தரை இருக்குது தரையிலேருந்து ஒரு விதை போட்டு விதையிலேருந்து தாமரைப்பூ கொடியாக மேலே வந்து அந்த கொடி மேலே தாமரை பூக்குது அது மேலே இதழ்களில் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருக்கிறதா ஆவாரணம் உண்டு உண்டா இல்லையா அப்போது மண்ணாக இருக்க அந்த ஆசனத்தை சொல்லும்போது கந்தாய நம்மன்னு போடுவோம் பூ கந்தம்னா என்ன வாசனை வெரி குட் அப்போ வாசனைனா என்ன இங்கே வாசனையிலேருந்து என்ன உண்டாகுதுன்னு சொன்னப்போ மனம் உண்டாகுது மண் உண்டாகுது வாசனையிலேருந்து மண் உண்டாகுது அதனால் அங்கே பூஜையில் என்னத்தை வச்சாங்க மண்ணுக்கு பதில் கந்தம்னு வச்சாங்க அங்கே கந்தம்னா மண் விளக்க முடிஞ்சுதா கந்தம் அப்புறம் பீஜம் பீஜம்னா விதை போடுறது பீஜிலேருந்து அங்குரம் முளைக்கும் அங்குராயணம் அப்புறம் நாலாயணம் கேசரோப்பியணம் கண்டகோப்பியணம் தலகோப்பியணம் அப்புறம் பத்மாயணம் அதெல்லாம் அமை ஜஷ்டி காளி ரவுத்ரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு தேவதை ஆவாகனம் பண்ணி தான் அப்புறம் சாமியை மேலே வைக்கிறது தான் ஐதிகம் பூஜையில் விளக்க முடியுதா அந்த ஐந்து பூதங்களை சொல்கிறார் பாருங்க உறுப்பினது குறிப்பு ஆகும்னா இருப்பாருங்க சித்தாந்தம் எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறார் பாருங்க அதை அந்த ஐந்து புலன்களை சொல்லி ஐந்து புலன்கள்லேருந்து தோன்றக்கூடியதாக ஐந்து பூதங்களை சொல்லி ஐந்து பூதங்களுடைய கலவையாக இருக்கக்கூடிய உடம்பை சொல்கிறார் இங்கே ஆ அதான் ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றத்து உறுப்பினது குறிப்பாகும் ஐவீர் நுங்கள் மண்ணுருவத்து இயற்கைகளால் வைப்பீர்க்கு ஐயோ வையகமே போதாதே நீங்கள் விருப்பப்படுற விருப்பத்துக்கு உலகத்தையே கொடுத்தா கூட என்ன ஆகாதான் பத்தாதுங்கிறார் மனுஷனா இதற்காக நிறைவேற்ற முடியுதா எல்லாம் சரிதான் கொஞ்சம் அது மட்டும் நல்லா இருந்திருக்கலாங்கிறோம் இல்லை கடைசியில் ஒன்று வச்சுப்போம் கொஞ்சம் இல்லையா அதுதான் அப்போ பத்தாது மனுஷராக திருப்தி படுத்தவே முடியாது அப்படிங்கிறார் ஐயோ அப்படிங்கிற அப்படினா எவ்வளோ வேதனை படுற அப்புறம் சாமிவார் ஐயோ வையகமே போதாதேங்கிறார் உலகத்தே கொடுத்தாலும் பத்தாதான் பத்துல என்ன சொல்லணும் வையகமே போதாதே யானேல் வானோர் பொன்னுருவை தென்னாரூர் மண்ணு குன்றை இல்லையா தங்கம் போல இருக்கக்கூடியவன் தென்னாரூர்னா தெக்கே கொடு தெக்க இருக்கக்கூடிய ஆறூர்னு வச்சிங்களா அழகான ஆறூர்னு வச்சுங்க மண்ணு குன்றைனா மலை போன்ற இருக்கக்கூடியவர் புவிக்கு எழிலாம் சிவக்கொழுந்தை உலகத்திற்கே அழகாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் அவர் சிவக்கொழுந்து புகுந்து என் சிந்தை தன்னுருவை தந்தவனை என்னுடைய சிந்தையை தன்னுடைய வடிவமாக ஆக்கிவிட்டானார் இல்லையா எங்கூர் தேவரம் செம்மனார் கோயில் தேவரம் தான் தந்தையும் தாயும் ஆகி தானவன் ஞானமூர்த்தி முந்திய தேவர்கூடி முறைமுறை இருக்கு சொல்ல எந்தை நீ சரணம் என்று இமையவர் பரவியத்த சிந்தையுள் சிவமதானார் திருச்செம்பன் பள்ளியாரேனும் தேவாரம் செம்மனார் கோயில் தேவாரம் 
அது பாருங்க சிந்தையுள் சிவம் அதை ஆனார் சிந்தையை என்ன ஆயிட்டாரு சிவம் ஆயிட்டார் அதான் மணிவாசகர் சொன்னார் சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்டனர் இங்கே அதே வருது பாருங்க தன்னுருவை தந்தவனை எந்தை தன்னை எங்கது என் சிந்தை தன்னுருவை தந்தவனை இல்லையா என்னுடைய சிந்தையை தன்னுடைய உருவமாக ஆக்கி விட்டாருங்கிறார் சிவமாக்கிட்டாருங்கிறார் அப்போ தன்னுருவை தந்தவனை எந்தை தன்னை தலைப்படுவேன் துளைப்படுப்பான் தருக்கேன் முன்னே தலைப்படு தலைப்படுவேன் தலைப்படுவேன் அவருடைய திருடிக்கை நான் இருப்பேன் துளைப்படுப்பான்னா உங்களை எல்லாம் துளைச்சிருவான்னு அர்த்தம் துளைக்கிறது துளைச்சிடுறான் ஒன்னுங்கிறான்ல ஆமாம் அவர் உங்களை துளைச்சிருவார் புலன்களை அழிச்சிருவாருங்கிறார் துளைப்படுப்பான் தருக்கேன் முன்னன்னா ரொம்ப செருக்கி தெரியாதுங்கிறார் துப்பினை துப்புனா என்ன துப்பு அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற சரிதான் ஆனால் துப்புனா உணவுன்னு அர்த்தம் உண்டு ஆ துப்பார்க்கு துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாயதும் மழைன்னார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் வெரி குட் அதே தான் இல்லையா மழையானது உண்ணக்கூடிய பொருட்களை விளைவிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது தானே ஒரு உண்ணும் பொருளாகவும் இருக்குது அதான் துப்பாயதும் மழையினர் துப்பார்க்கு துப்பாகி துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாயதும் மழையினர் இல்லையா துப் யாரு துப்பார் யாரு அதை சாப்பிட்றவங்கன்னு அர்த்தம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு துப்பாய உணவாகவும் ஆகி இல்லையா அந்த உணவை உண்டாக்கக்கூடியவர்களுக்கு உணவை உண்டாக்கக்கூடிய பொருளாகவும் ஆகிறது அப்படிங்கிறார் மழை தண்ணியே குடிக்கலாம் அதே குடிநீர் தானே அது இப்போ உணவாயிடுது இல்லையா அந்த மழை தண்ணி வச்சு தான் நெல் அரிசி கோதுமை எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி ஆகணும் அது உணவை உண்டாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது தானே உணவாகவும் இருக்குதுங்கிறார் அதான் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய் எதுவும் மழை அப்போ துப்புன்னா உட்கொள்ளும் கூடிய பொருள் நடத்தும் இந்த இடத்துல அந்த பொருளில் தான் வருது உணவுன்னு வரல எடுத்துக்கூடிய கன்சியூமில் வருது அதான் துப்பினை முன்பற்று யாரா விரலே உள்ளே எடுத்துக்கக்கூடியதாகிய அந்த பற்றினை விடவே விடாததாகிய விம்புலன்கள்ங்கிறார் துப்பினை முன்பற்றாரா இல்லையா கன்சியூம் பண்ணுறது கன்சியூம் கண் எது உலக இன்பங்களை கன்சியூம் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை விட்டுறோமா என்றைக்காவது ஆ நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க அப்படின்னு ஒரு வெக்கேஷனுக்கு போயிட்டு வரோம் ஒரு வருஷம் அடுத்த வருஷம் தானே போகிறோம் வெக்கேஷனுக்கு இந்த வருஷம் போயிட்டு வந்தோடனே அதோட என்ன பிடிக்கிறீங்களா அதோட போயிடாமல் போகாமலாக இருக்கிறாங்க அப்போ அது நிறைவு எப்பயும் திருப்தி ஆகாதுங்கிற துப்பினை முன் பற்று அறா விரலே விரல்னா வீரம் இந்த இடத்துல பற்று அறாததிலே வீரம் உடையவர்கள்னு அர்த்தம் நம்ம தான் விரலே மிக்க சோர்வுபடு சூட்சியமே சூழ்ச்சியம்ங்கிறார் சூழ்ச்சினாலே நம்மளை தடுத்து விடும் புலன்கள் சூழ்ச்சி செய்து நல்ல காரியத்துக்கு போயிட்டு இருப்போம் ஏதாவது பார்க்கணும்னு பார்ப்போம் அங்கே ஏதாவது கண்ணு என்ன இருக்குது சண்டை நடக்குது சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு சத்தியம் பார்த்துட்டு போவோம் அப்படி நிற்கிற நேரத்தில் சண்டைனால ஏதாவது நடந்து நம்ம அங்கே ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அது காரணம் யார் அப்பா கண்டு தானே அதான் சூழ்ச்சியம்ங்கிறார் சோறுபடு சூழ்ச்சியுமே சுகமே சுகத்தை சொல்கிறார் பாருங்க சுகமே சுகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல புலனுடைய இன்பம்னு சொல்கிறார் சுகமே நீங்கள் ஒப்பனையை பாவித்து உலகம் எல்லாம் உழரும் இது குறைமுடிப்பிற்கு அரிதே ஒப்பனைனா மேக்கப் தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இது மாறிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது அவங்களை எப்படியாவது கவர் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறது புலன்கள் அவங்க உங்களுடைய புலனை சொல்லுங்க ஒப்பனையை பாவித்து உலகம் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் உலகம் எல்லாம் அது யாரை குறிக்குது மக்களை தான் குறிக்குது வெரி குட் உழரும் உழரும்னா உழறுதல்னா அதான் உழன்றுக்கிட்டு இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிறது உலக உயிர்கள் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணிடுறது இது குறைமுடிப்பிற்கு அரிதே உங்களுடைய வேலைக்கு நான் ஒத்து வர மாட்டேன் அரிது எந்தன் வைப்பினை பொன் மதிலார் ஒரு மணியை எந்தன் வைப்புனா என்னது ஆ பர்சு அப்படி என்னுடைய வைப்புங்கிறார் சாமியே என்னுடைய வைப்புங்கிறார் வெரி குட் அதே தான் வைத்த பொருள் நமக்கு ஆகும் என்று எண்ணி நமச்சிவாய் அச்சம் ஒழிந்தேன் அணிதல்லை அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற பிச்சன் பிறப்பிலி பேர் நந்தி அசைத்த கட்சின் அந்த உந்தியின் மேல் அசைத்த கட்சின் அழகண்டால் பொண்ணை கண் கொண்டு காண்பது என்னங்கிற வைத்த பொருள் நமக்கு நேரம் தரத்தில் சேர்த்து வச்சுக்கிறது டெபாசிட் ம் அதே தான் பொருள் வைப்பு சேர்த்து வச்சுருக்கூடிய பொருள் போல சிவபெருமான் இருக்கார் சேர்த்து வச்சுருக்கூடிய பொருள் இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குங்க அதை வச்சு இப்படியே ஓட்டிக்கலாங்கிற தைரியத்தை கொடுக்கும் இல்லையா அது போல் சிவபெருமான் தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடியவருங்கிறார் நம்ம எதை சேர்த்து வைக்கணும் சிவாயனமாக சேர்த்து வைக்கணும் வெரி குட் திருவைந்தெழுத்து சேர்த்து வைக்கணும் அதான் வைத்த பொருள் நமக்கு ஆக வேண்டும் எண்ணி நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயத்தை சேர்த்து வைக்கணும் சொல்லி சொல்லி அதான் இங்கே என்னுடைய வைப்பினை பொன்மதில் ஆறு மணியை வைகல் மணாலனை இந்த இடத்துல வைகல்ங்கிறது வைகல் என்ன வைகை இல்லை வைகல் வைகல் வைகல்ங்கிறது ஒரு ஊர் பேருங்க கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு வைகல் மாடக்கோயில்னு பேர் வைகல் மாடக்கோயில் இருக்குது கும்பகோணத்திலேருந்து கொல்மாங்குடி வர வழியில் இருக்குது 
கும்பகோணத்தில் குரும்பாங்குடி வரையில் அந்த நல்லூர் கோனேராஜபுரம் பக்கத்தில் இருக்குது அந்த வைகல் வைகல் மாடக்கோயில் வைப்புத்தில் அமது வைகல் மணாலனை எம்பெருமானை வானோர்தங்கள் அப்பனை செப்பிட அடைவேன் இல்லாமல் அர்த்தம் புரியுது இல்லையா வானோர்தங்கள் அப்பன் செப்பினா சொல்றது அடைவேன் உம்மால் நானும் ஆட்டுனேன் உங்களால் நான் ஆட்டப்பட மாட்டேன் ஓட்டந்து இங்கு அலையன் மின்னே இங்கே ஓடி வந்து அலையாதீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் பொங்கு மத மானமே இங்கே இருங்க மானத்தை சொல்ல பாருங்க மானம்ங்கிறதே தேவையில்லாத வேலைங்கிறார் இல்லையா பொங்கு மதம் மதம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மதம் மதம்ங்கிறது என்னது மதர்ப்புனா நமக்கு தான் இருக்கு நான் காசு வச்சிருக்கேன் என்ன போன நினைக்கிறாங்க இல்லையா சரிக்கு நம்மள்ட்ட காசு இருக்கு நம்மள்ட்ட படிப்பு இருக்கு செல்வம் இருக்கு எதனால வேணும் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளினாலே நமக்கு மதம் வர்றது அதான் மதம் மதர்ப்புங்கிறாலே ரொம்ப மதப்பா இருக்கு அதாங்கிறோம் இல்லையா அதுதான் பொங்கு மதம் அடுத்தது மானம் மானம்ங்கிற உணர்வு மானமே முத கட்ட சாமி இடத்துல போகாம தடுத்து விட்ரும் அடுத்தவங்களுக்கு பயந்துட்டே பாதி பேர் கோயிலுக்கு போகாமல் சாமி போடாமல் இருப்பான் ஏன் இந்த காலத்தில் இப்பயே உங்களுக்கு என்ன இதெல்லாம் வேணுமா இப்பயே போகணுமா அதெல்லாம் கிடைச்சிட்டு போய்க்கலாங்கன்னு போகிறது சொல்லுவான் ஏன் இப்போ தானே கோயிலுக்கே போயிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு பயந்துட்டே போகாமல் இருப்பான் பாதி பேர் அதுக்கு மானம் தானே தடுக்குது இவன் இவனுக்கு சூரபத்மனுக்கு சிவபெருமனுக்கு பெருமான பற்றி எல்லாரும் சொல்கிறாங்க வந்திருக்க சிவகுமாரன் சிவனுடைய சக்தி உன்னை அழிக்கிறது தான் வந்திருக்கான் நீ அவன்ட்ட போய் சரண் அடைஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க சூரபத்மன்ட்ட இல்லை அதெல்லாம் முடியாது சண்டை நடந்துகிட்டே சண்டை போடுறான் ரொம்ப நாள் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்குது முருகப்பெருமான் சரி இவனுக்கு கொஞ்சம் விசுவ பூத்த காயம் போனால் விசுவ பூங்க அமைக்கிறார் அவன் ஆட்சி பண்ண ஆயிரம் கோடி அண்டமும் முருகப்பெருமானுடைய கட்டவரில் தெரிஞ்சு தான் அவ்வளோ பெருசு இருந்தாரா சாமி பார்க்க முருகனே அப்போ பார்க்கும்பொழுது அவன் பார்த்துட்டு ஆஹா கோலமாக மஞ்சை தண்ணில் குளவிய குமரன் தன்னை அழகிய மயில் மேலே விளையாடியவனாகி இந்த முருகப்பெருமானை பார்த்து பாலன் என்று இருந்தேன் ரொம்ப குழந்தை நினச்சிட்டேன் என்ன அண்ணால் பரிசுவை அறிந்திலேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் சூழுதல் வேண்டும் தாள்கள் தொழுதிடல் வேண்டும் தாழு பாடி இவருக்கு நாம் ஆளாய் வாழுதல் வேண்டும் முருகப்பெருமானை பார்த்தோன்னே இவனுக்கு அவனுக்கு அடிமையாக வாழணுன்னு ஆசை வருது யாருக்கு சூரபத்மனுக்கு தாழு ஆழுதல் வேண்டும் தாளுனா நாக்கு நாக்குக்குள்ள அது பாடணுமா அண்ணு ஆசைப்படுதான் அவனுக்கு அதனால தாள் ஆட்டு ஆகின்னு ஆடுறாங்கல்ல குழந்தைய பார்த்து அதனால அது பேர் தாள் ஆட்டுன்னு பேர் தாள்னா நாக்கு தாளும் ஆழுதல் வேண்டும் நாக்குனால எனக்கு வர பாடணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆனால் நெஞ்சம் மா தடுத்தது மானம் ஒன்றேன் மானம் இவ்வளவு தான் சண்டை போட்டானே திரும்ப போய் சரண் அடிச்சுட்டா உலகம் என்ன நினைக்கும் அப்படிங்கிற மானம் தடுக்குதுன்னு ஆமா மானம்ங்கிறது ஆணவ மலத்தினுடைய அடையாளம் சைவ சித்தாந்தம் சொல்லக்கூடிய மூன்று பொருள்கள்ல பதி பசு பாசம் ஆணவ மலத்தினுடைய நேரடி அடையாளம் மானம் மானத்துக்கு பயந்துகிட்டு அவன் அப்படி நினைப்பானே இவன் அப்படி நினைப்பானே நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம காரியத்தை விட்டோன்னா உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் விளக்கம் புரியுதுங்களா அதனால்தான் மானம்ங்கிறார் முதல்ல பொங்கு மத மானமிலா பன்றியாயும் பாரு நம்ம ஆண்டாள் சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்ம உருகான சம்பந்தரே சொல்கிறாரு உருகான சம்பந்த பெருமானார் தருமபுர ஆதீனத்தில் முதல்ல அடைஞ்சு போயிட்டாரு ரெண்டா ஆ ஆனந்த பரவச தேசிகர் அப்படிங்கிற அடுத்த அடுத்த பட்டார் சென்னதுக்கு அவரை தான் நியமிச்சு சொல்கிறாரு ஆனால் தன்னுடைய குருநாதர் அடைஞ்சு போனதை நினச்சி அவர் சமாதி ஆகிடுறார் இப்போது சன்னிதானமே இல்லை மடத்துக்கு அப்போ என்ன பண்ணலான்னு கூட திருக்கூட்டாடியவர்கள்லாம் சேர்ந்து குறியான சம்பந்தருடைய சமாதியில் விண்ணப்பம் பண்ணும்பொழுது உள்ளேருந்து புறப்பட்டு வெளில வரார் குறியான சம்பந்தர் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய சச்சானந்த தேசிகருக்கு தீட்சை பண்ணுறார் ஆனால் அவருக்கு ஞானம் கூடி வரல அப்போ சொல்கிறார் தானந்தம் நடுவாதி ஆனந்த மயமான சச்சிதானந்த தேசிகனே ஆனந்த பரவசனை கண்டும் அந்தோ பரகதியே அறிந்தீரில்லை ஆனந்த பரவசன் ரெண்டாவது பார்த்தியா குருநாதன் மேலே பக்தினாலே அடைஞ்சு போயிட்டான் ஞானம் எப்படி இருக்குது அவருக்கு ஞானம் வரலையே கேட்குறார் ஆனந்த பரவசனை கண்டும் அந்தோ பரகதி அறிந்தீரில்லை ஞானம்தான் உணதுலத்தில் நவியாதாலோ மானம்தான் வடிவாகி நிற்றலாலோங்கிறார் நீ மானமே வடிவமாகி நிற்கிற மானம் உனக்கு இருக்குன்னுங்கிறார் மானவ மனங்களை கடந்தவங்க தான் முதல்ல திருவியாக முடியுங்கிறார் இல்லையா மானம்தான் வடிவாகி நிற்றலாலோ மலமாயை கண்மையவை ந மடியாதாலோ ஞானம்தான் உணதுலத்தில் நவியாதாலோ நானறியும் உமது மயல் நவிற்றுவீரே அப்படின்னு பாடுறார் அப்புறம் அவருக்கு ஞானம் கூடி வருகிறது அவர் தான் மூணாவது பட்டார சன்னதி இப்போ இருபத்தேழு இருக்கிறாங்களே அதில் மூணாவது கண்டு அது தான் இந்த கவுண்ட் இந்த கணக்கு மூணாவது சனிதானம் அப்படி வந்ததாக நமக்கு வரலாறு இருக்கு மானம் அப்படி இருக்குது அதான் சொல்கிறாரு பொங்கு மத மானமே ஆர்வ சற்றம் சற்றம்னா கோபம் ஆர்வம்னா ஆசைப்படுறது குரோதம் குரோதம்னா பொறாமை லோபம்னா கஞ்சத்தனம் லோபம் இதெல்லாம் குற்றங்கள் ஆறு வகை குற்றங்கள் இதெல்லாம் கோபியா லோ லோபி லோபினா கஞ்சன் அர்த்தம் லோபம்னா கஞ்சன் லோபினா கஞ்சத்தன்மை உடையவன் 
குரோதமே லோபமே பொறை பொறைனாலே பொறுமை பொறுத்துக்கிறதுங்கிறார் அதையுமே குற்றம் தான் சொல்றீங்க இல்லையா பொறையே நீங்கள் உங்கள் பெருமாநிலத்தின் எல்லையெல்லாம் உளரும் இது குறை முடிப்பிற்கு அரிதே உங்க இடத்துல மட்டும் வச்சுக்கோங்க உங்க வேலையெல்லாங்கிறார் உங்க பெருமாநிலம் ஆமா மற்றவங்கள்ட்ட பயங்கரவங்கள்ட்ட அரிதே யானேல் அங்கமலத்து அயனோடு மாலாகி மற்றும் அதற்கு அப்பால் ஒன்றாகி இல்லையா அங்கமலம் தாமரை மேலே உட்காந்துக்கூடிய பிரம்மனாகவும் திருமாலாகவும் ஆகி அதற்கு அப்பாலுமாக இருக்கக்கூடிய சங்காரகர்த்தவாகிய சிவபெருமானாகவும் ஆனாருங்கிறார் அதற்கு அப்பால் ஒன்றாகி அரிய ஒன்னா செங்கனக தனிக்குன்றை சிவனை ஆரூர் செல்வனை சேர்வேன் உம்மால் செலுத்துனேனே உங்களால் என்னை செலுத்த முடியாதுன்னார் விளக்க முடிஞ்சுதா இடர்பாவம் எனமிக்க துக்க வேட்கை வெறுப்பே என்று அனைவீரும் எல்லாத்தையும் சொல்ல உணர்ச்சிகளே சொல்ல பாருங்க இடர் நமக்கு இருக்கக்கூடிய துன்பம்னு நினைக்கக்கூடியது உலகத்தில் ஒரு விஷயத்த துன்பம்னு நினைக்கிறோம்னா இப்போ இன்பத்துக்கு ஆசைப்படுறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இரவன் எப்பவும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இடர் பாவம் என மிக்க துக்க வேட்கை துக்கமாகிய வேட்கை ஆசைப்படக்கூடிய தன்மை துக்கத்தை இது கொடுக்கூடியதாக ஆசைத்தன்மை வெறுப்பு ஆசைங்கிறது விருப்பத்தை குறிக்குது அதுக்கு எதிர்பார்த்தா என்னது வெறுப்பு அவன் தானே ஒருத்தவங்க மேலே வெறுப்பு இருந்தாலும் நமக்கு கஷ்டமாக தானே இருக்கும் ஒருத்தவங்க பார்த்தா பிடிக்கல அவங்க ட்ரெயினில் நான் பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்துட்டாங்க அப்போ வெறுப்பு தானேங்க சந்தோஷமாக போகணும் ட்ரெயினில் வந்தமாடா இதை வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு கடன் நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அது வெறுப்பு வெறுப்பு நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் விருப்பமும் துன்பத்தை தான் கொடுக்கும் இல்லையா அதனால் வேட்கை வெறுப்பை என்று அனைவரும் உலகை ஓடி குடைகின்றி இருக்கு உலகை ஓடி குடைகின்றி இந்த இடத்துல உலகுன்னு யாரை குறிக்குது உயிர்கள் எல்லாரும் நம்மளெலாம் குறிக்கு எல்லாரையும் குடை தான் இந்த துன்பங்கள் இன்பங்கள் இதெல்லாம் குடைகின்றி இருக்கு உலகங்கள் குழுங்கி உங்கள் குறிநின்றது அமையாதே இல்லையா உங்களுடைய குறிக்கு அமையாது யானில் நான் வானோர் அடையார்தம் புறமூன்றும் எரி செய்தானை அமரர்கள் தம் பெருமானை அரணை ஆரூர் உடையானை கடுக சென்று அடைவேன் கடுகனா வேகமாக போகிறதுன்னு அர்த்தம் யார் அது அரணை ஆரூர் உடையான்னா அதெல்லாம் யார் சாமி தான் எல்லாரும் இல்லையா கடுக சென்று அடைவேன் நும்மால் ஆட்டுனேன் ஓட்டந்து இங்கு அலையன் மின்னே அர்த்தம் முடியுது இல்லையா விரைந்தாலும் நல்குறவே நல்குறவுனா என்ன நல்குறவு நல்குறவுனா வறுமைன்னு அர்த்தம் நல்குறவுனா வறுமை விரைந்தாலும் நல்குறவுனா வறுமை தான் சீக்கிரம் வரும் இல்லையா காசு அதிகமாக தான் சீக்கிரம் செலவாயிட்டா வறுமை தானே காசு வர்றது தான் சீக்கிரம் வராது வறுமையும் சீக்கிரம் வராது இந்த சீக்கிரம் வந்துடும் வறுமை இல்லையா அப்போது நல்குறவு எதுன்னு சொல்கிறார் விரைந்தாலும் நல்குறவே செல்வே செல்வத்தை சொல்கிறார் வறுமையும் சொல்கிறார் காசு பண்ண சொல்கிறார் பொல்லா வெகுச்சி வெகுச்சினா கோபம் அதுக்கு மட்டும் பொல்லாங்கிறார் கோபங்கிறது எல்லாரையும் கொள்ளும் இல்லையா தன்னைத்தான் காவாக்கில் சினங்காக்க தன்னை தானே கொள்ளும் சினம் அப்படின்னார் ஒருத்தன் தன்னை காப்பாற்றிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் முதல்ல எதை விடணுமா தான் படுற கோபத்தை விடணுமா அப்படி இல்லை அந்த சினமே என்ன ஆகுமா தன்னை கொண்டுடும் என்ன திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் தன்னைத்தான் காவாக்கில் அப்படின்னு கோவப்படுறது அப்போ வெகிழ்ச்சியே மகிழ்ச்சியே எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு கோவப்படுறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது வெறுப்பே வெறுப்பு நீங்கள் நிறைந்தோடி மாநிலத்தை அறித்து திரும்பியிருக்கு மாநிலம்னா உலகம் இந்த இடத்துல எதை குறிக்குது உயிர்களை குறிக்குது இல்லையே நுகர்போகம் உங்களுக்கு நுகர்போகம் இல்லை என்கிட்ட யானை நாயார் தெரியுமா வானோ கரைந்தோட வருணஞ்சை கரைந்தோடனா என்ன அர்த்தம் கரைஞ்சி ஓடுறாங்களா யாரு ஓடுறாங்க கரைதல்லாம் என்ன கரைதான் அழறதுன்னு அர்த்தம் கரைதல் மலையாளத்துல கரைதல்னா என்ன ஏன் கரையிறாம்பாங்க கரையதுன்னா அழறதுன்னு அர்த்தம் வானவர்கள் ஏன் கரைஞ்சி ஓடுனாங்க அப்போ விஷம் வந்ததுனால அழுதுட்டு ஓடணும் சுற்றும் அமரர் சுரபதி நின் திரு பாதம் அல்லால் பற்றொன்றிலோம் என்று பறவையில் நஞ்சை உண்டாய் அப்படியே தேவாரம் இல்லையா அப்போ யானையில் வானோர் கரைந்தோட வரு நஞ்சை அமுது செய்த கற்பகத்தை தற்பரத்தை தற்பரம்னா தற்பரமாய் சாசிவனாய் அப்படின்னா தற்பரம் வேத வாக்கியம் அது அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் எதுல சிவப்பிரகாசம் உண்மை விளக்கம் எல்லாத்துக்கும் தற்பரம் விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா என்ன எத்தனை விளையா நபர்கள் எதெல்லாம் கற்பகத்தை தற்பரத்தை திருவாரூரில் பரஞ்சோதிதனை பரஞ்சோதினா பெருமையான ஜோதினர் காண்பேன் படேன் படேன்னா படேன்னா என்ன படமாட்டேன் உங்கள்கிட்ட திரும்ப போட மாட்டேன்னு நடத்தும் இன்னும் பண்பில் பரிந்தோடி ஓட்டந்து பகட்டேன் மின்னே 
பகட்டேன்னா பகடு பண்ணாதீங்க பகட்டா இருக்காதீங்கிற என்கிட்ட வந்து உங்களோட வேலை காமிக்கிறீங்க மூழ்வாய தொழில் பஞ்சேந்திரிய பஞ்சேந்திரிய இந்திரியம்னா உறுப்பு நடத்தம் பஞ்சேந்திரியம்னா அஞ்சு உறுப்பு மூழ்வாய தொழில்னா ஆசையை மூட்டக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் மூழ்வாய தொழில் பஞ்சேந்திரிய வஞ்ச முகரிகால் முகரி முகரினா இந்த இடத்துல துன்பத்தை தான் குறிக்கிதுன்னு நினைக்கணும் முகாரி அப்படிங்கிறது துன்பத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல்லு துன்பத்து காலத்தில் பாடக்கூடிய ஒரு ராகம் முகாரி ராகம்ங்கிறது அதெல்லாம் அதுக்கு இது ஆகிய துன்பத்துக்கு ஆகி வந்திருக்கு வஞ்ச முகரிகால் முழுதும் இவ்வுலகை ஓடி நால்வாயும் நம்முடைய மம்மர் ஆணை நடாத்துகின்றிருக்கு அமையாதே நால்வாயும் நால்வாயும்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த புலன் ஆ நால்வாயும் நம்முடைய மம்மர் மம்மர்னா துன்பம்னு அர்த்தம் துன்பமாகிய ஆணையை நடாத்துகின்றீர்னா நடத்துகின்றீர்கள்ங்கிறார் அமையாதே உங்களுக்கு நான் அமைய மாட்டேன் யானையில் வானோர் நீள்வான முகடதனை தாங்கி நின்ற நெடுந்தூனை பாதாள கருவை ஆரூர் ஆழ்வானை கடுக சென்று அடைவேன் நம்மால் ஆட்டுனேன் ஓட்டந்து இங்கு அலையன் மின்னேன் உங்களால் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் ஆட்ட மாட்டே ஆட் ஆட்டப்பட மாட்டேன் சுருக்கமோடு பெருக்கம் நிலை நித்தல் பற்றி துப்பறை நின்ற அனைவேறி உலகை ஓடி செருக்கி மிக நில செலுத்தியும செய்கை வைகள் செய்கின்றிற்கு அமையாதேனர் சுருக்கமோடு பெருக்கம் சுருக்கமானதாகவும் இருக்குது பெருக்கமானதாகவும் இருக்குதுங்கிற நிலைநித்தல் பற்றி துப்பறை நின்று துப்பறைனா பற்றி துப்பறை என்று அனைவீர் இவ்வுலகை ஓடி ஏன்னா சாப்பிட்றவங்கள தான் குறிக்குது உயிர்களை தான் குறிக்குது துப்பறைனா அது என்ன அர்த்தம்னு பார்க்கணும் பார்த்து சொல்கிறோம் செருக்கி மிக செலுத்தி உம செய்கை வைகள் செய்கின்ற இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வைகைங்கிறது தான் அதிகாலையே குறிக்கும் இல்லையா இந்த இடத்துல வைகைனா அந்த இடத்துல வைகள் மாட கோயிலை குறிச்சது இந்த இடத்துல வைகள்னா காலை நேரத்தில் குறிக்குது காலையிலேயே செய்கின்ற இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நிற்கிறது செய்கின்றிருக்கு அமையாத யானையில் மிக்க தறிக்கு மிக வரையெடுத்த அரக்கன் இது யாரு ராவணன் ஏன் ஆமா தறிக்கு மிக பத்தாம் பட்டா தறிக்கு மிக வரையெடுத்த அரக்கன் ஆகம் ஆகம்னா உடம்புன்னு அர்த்தம் அவனுடைய உடம்பு தளர அடி எடுத்து அவன் தன் பாடல் கேட்டு அவனுடைய உடம்பு தளரும்படியாக அடியை ஊடுனார் பின்னாடி அவன் பாட்டு பாடினதை கேட்டு காலை எடுத்துட்டார் சாமி அதான் சொல்றார் தளர அடி எடுத்து அவன் தன் பாடல் கேட்டு இரக்கம் எழுந்தருளிய எம்பெருமான் அவருக்கு இழக்கம் இறக்கம் கொடுத்தவராக எம்பெருமான் பாதத்து இடையிலேன் கெடிவீர்கள் இடையிலேன் மின்னேன் இல்லையா பத்து பத்து முடித்துட்டு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா இப்போ இம்மாய பவத்தொடக்காம் இருவினைகள் தமிழ் நோக்கி உம்மாள் எங்கு என்ன குறை உடையேன்னான் திருவாரூர் அம்மானுக்கு ஆளானேன் அலையேன் மின் நீர் என்று பொய்மாய பெருங்கடல் உள் எனும் திருத்தாண்டகம் புகன்றார் என்னாரு திருத்தாண்டகம் தான் பார்த்தோம் 